കേൾക്കുന്നില്ല ബാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവൻ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാകുന്നു പഠിക്കാനൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല സ്കൂളിലും പ്രശ്നം അവനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരും അവനെ ഇരുത്തി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു സംസാരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവനോട് ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ നിർത്തി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ എന്നോട് പറയാ എനിക്കൊരു ഡോൺ ആകണം ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുണ്ടാവും കുറെ ഗ്യാങ് ലീഡറായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഡോൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം അതിനാണ് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക ഒരു ചെറുക്കൻ ഈ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഇത്ര ഒമ്പത് പഠിക്കുന്ന അവന് ആന്റി സോഷ്യലായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറണം എന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ അടുത്ത് വരുന്നു തലയിൽ നിന്ന് തട്ടമൊക്കെ അല്പം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവള് മുന്നിലെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പറയുന്നു എപ്പോഴും കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് കുട്ടി ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ദീനിൽ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ശരിയാവാത്തത് ആ കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പാട്ടുകാരിയാവണം എന്നിട്ട് അതിലൂടെ സിനിമയിൽ കയറണം എന്നിട്ട് സിനിമയിലെ അഭിനേത്രിയായി മാറണം ഈ കുട്ടിയുടെ ചിന്ത പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ വിട്ട് നേരെ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു ലോകത്തേക്കാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ഈ അടുത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സംവിധായകൻ ആ സിനിമാ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ സിനിമ കണ്ട് ഒരു പത്ത് കുടുംബം ഡിവോഴ്സ് ആയാൽ എന്റെ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പേര് ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് കുടുംബം കലക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായി മാറി എന്റെ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന് ഈ പറയുന്ന സംവിധായകൻ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ മീഡിയയാണ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നതും ഖുർആൻ ക്ലാസ്സും മദ്രസ പറയുന്നതും സ്കൂളിൽ പറയുന്നതും ഒന്നും കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം എത്ര റീൽസ് കാണുന്നു എന്ന് ഈ അടുത്തൊരു പഠനം നടന്നു ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം എത്ര റീൽസ് കാണുന്നു ഒരു റീൽസിന്റെ സമയം ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള റീൽസ് ഉണ്ട് ഒരു മണി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് റീൽസ് കാണാം ഒരു പഠനം നടക്കാണ് കൊറോണക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി എത്ര റീൽസ് കാണുന്നു എന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം കാണുന്ന റീൽസിന്റെ ഷോർട്സിന്റെ എണ്ണം അമ്പതിൽ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ചിന്തിച്ചു ഉമ്മാന്റെ ഫോൺ കയ്യിൽ കിട്ടി രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ എട്ട് റീൽസ് കണ്ടു ഒരു കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ഒരു ദിവസം കാണുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ റീൽസ് ആണ് ഞാനല്ല വിസ്ഡം നടത്തിയ പഠനം ഭൗതികമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഈ റീൽസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഷോർട്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയമൊന്നും ഇല്ല കുട്ടി തുടങ്ങിയത് കാർട്ടൂൺ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മുന്നിലേക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും വൃത്തികേടും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീൽസിന്റെ വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആധുനികമായ ഒരു പഠനം അതിൽ നടന്നു കുട്ടികൾ കാണുന്ന റീൽസിന്റെ വിഷയമെന്ത് എന്ന് കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന റീൽസിന്റെ വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സിനിമകളുടെ റിവ്യൂകളാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഗോസിപ്പുകളാണ് സിനിമാ നടിമാരെ കുറിച്ചുള്ള ഗോസിപ്പുകൾ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന റീൽസും ഷോർട്സും ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നലെ മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു
കാർട്ടൂൺ കാണൂ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇല്ല അവൻ ഇതാ രസം ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 തീരാത്ത റീൽസും ഷോർട്സും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കാണിച്ച് കുട്ടിയുടുപ്പിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ ആളുകൾ ഇത് കണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടണം ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ പണം വാരാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു ഭാഗം സിനിമ ആ സിനിമ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ സിനിമ ആളുകൾക്ക് രസിക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാഠം ലഭിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു പണ്ടത്തെ സിനിമാ സംവിധായകർ ഇന്നത്തെ സിനിമ ആ സിനിമാ സംവിധായകർ പറയാണ് എന്റെ സിനിമ കണ്ട് പത്ത് കുടുംബം കലങ്ങിയാൽ എന്റെ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ഒരു ജീവിതം നമുക്കില്ല കഴിയില്ല ഇതിനെ മാറ്റിയാണ് വെച്ചിട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തൊരു വീട് ഇനി നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്തിനും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യമാണ് എന്തിനും നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇളനീർ വെക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ പോലും മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ഒരു ഇളനീർ വാങ്ങി കുടിച്ചാൽ അയാൾ പറയുക ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തോണ്ടാ ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അതൊരു ദുഃഖമായി മാറാതിരിക്കാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഈ ചർച്ചയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ടതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യ അവിടെയാണ് ഈ മക്കളിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആധുനിക ലോകത്തെ മക്കൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് കുട്ടി മാത്രല്ല മാറിയത് സാഹചര്യം മുഴുവൻ മാറി ഇനി കുടുംബം കുടുംബം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് തയ്യാറല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് തയ്യാറല്ല പോട്ടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യ നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ആൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം എടുത്തോ ഒരു കാലത്ത് വിവാഹം എന്നതിന് ആവേശമായി കണ്ടിരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ കല്യാണം എന്നത് ഭയങ്കര മെനക്കേടാണ് അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാണ് എത്ര കുട്ടികളെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട അതൊക്കെ മെനക്കേടാ സാറേ കുട്ടി പറയുക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ അവന് അതങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫോണൊക്കെ തോണ്ടി കുറച്ച് യാത്ര ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ സോളോ ട്രിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാ ഒറ്റക്ക് യാത്ര പോവാ ഞാനൊക്കെ എവിടെങ്കിലും പോയാല് സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ പോയാല് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ പറയും നമുക്ക് സ്ഥലക്കൊന്ന് കാണാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലാതെ കാണാനൊരു രസല്ല നമുക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പി ഉമ്മയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസ യാത്ര പോവാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ജീവിച്ച് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ മാത്രം സന്തോഷം കിട്ടുന്നവരായി മക്കൾ മാറി അവിടെയാണ് കുട്ടി ഒരു ദുഃഖമായി മാറുക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട അത് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നമുക്കാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വരേണ്ടത് പരിമിതമായ സമയം ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചർച്ചയിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ പറയണത് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ലോകത്ത് എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടത്ര ചെറുതും വലുതുമായ ജന്തുക്കൾ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കണ്ടെത്താത്തത് കാട്ടിലും സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയില് ഈ എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്യൺ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ജന്തുജാലങ്ങളിൽ ഒന്നാ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ആ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകതകളിൽ അവൻ ചിരിക്കും അവന് വൈകാരികതകളുണ്ട് ലജ്ജയുണ്ട് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് രണ്ടു കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയാ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേകതയാ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലക്ക് നാം അറിയേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം ആരംഭ
അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ അത്ര കാലം വളർത്ത് കാലഘട്ടമുള്ള ജീവിയില്ല രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പതുക്കെ വളരുന്ന ജീവി നമ്പർ ടു മൂന്ന് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മക്കളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന ജീവി മൂന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യം പോക്കരുത് എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യം ഏറ്റവും പതുക്കെ വളരുന്ന ജീവി സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വളർത്ത് കാലഘട്ടമുള്ള ജീവി മൂന്ന് മക്കളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജീവി ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന പാരന്റ്സ് അറിയേണ്ട പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഏറ്റവും പതിയെ വളരുന്നു മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചവരുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് വീട്ടിലെ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു അതേ ദിവസം തന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആട് പെറ്റു ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു ആട് പെറ്റു രണ്ടാളും രണ്ടു കുട്ടികളും ബർത്ത്ഡേ ഒരു ദിവസം ഇനി നോക്കൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെറ്റ ആടും കുട്ടി എന്താവും പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരാടാവും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെറ്റ കുട്ടിയോ അത് അപ്പയും മൂത്രം ഒക്കെ ബെഡിലിട്ട് അങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുണ്ടോ ഒന്നും ആയില്ല ഒരു വർഷം ആട് പ്രായപൂർത്തിയായി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാലോ ഈ പ്രസവിച്ച ആട്ടും കുട്ടി ഒരു ഉമ്മയായിട്ടാവും അല്ലെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തായത് ഒന്നും ആയിട്ടാവില്ല അപ്പോഴും അത് നടക്കുമ്പോ തടഞ്ഞു വീഴും നെറ്റി പൊട്ടും കരയും എന്താ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആടെന്താവും ഈ ഈ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പ്രസവിച്ച ആട് വെല്ലിമ്മയോ വെല്ലിപ്പയൊക്കെ ആയിട്ടോ അല്ലേ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തായത് പോട്ടെ പതിനഞ്ചു വയസ്സായ മക്കളുള്ള ഉമ്മ കുട്ടി എന്താ പായത് ആയോ കഴിഞ്ഞോ എന്തൊരു പതുക്കയാ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച എന്തൊരു പതുക്കയാണ് മനുഷ്യന്റെ വികാസം വെരി സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു ജീവി ദുനിയാവിലെടുത്ത മനുഷ്യനാ ഒരു ചെന്തു ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വളരൂല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യ കുട്ടികളെ പോറ്റുന്ന ജീവി മനുഷ്യനാ കോഴി മുട്ട വെച്ചു വിരിഞ്ഞു കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കും എത്ര മാസമാണ് കോഴി ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക തന്റെ ചിറകിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പരുന്ത് പിടിക്കാതെ കാക്കക്ക് കൊത്താൻ കൊടുക്കാതെ നായ പിടിക്കാതെ ചിറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെക്കി പെറുക്കി തീറ്റി പോറ്റി വളർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര മാസം ഒരു വർഷം തികച്ച് ഒരു കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആട് പശു ആന പൂച്ച പ്രസവിക്കുമ്പോ പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ണില്ല കണ്ണു കീറാത്ത കണ്ണു കാണാത്ത മക്കൾ അതിനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ഒരു ജന്തുവും പിടിച്ചു പോവാതെ സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഇര തേടാൻ പ്രാപ്തിയായി എന്ന് തോന്നുമ്പോ പൂച്ചത്തള്ള പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറ്റേറ്റ് അങ്ങ് പോകും അവരങ്ങ് വളരും എത്ര എത്ര കുറച്ച് കാല നിങ്ങളോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോ താടിയും മുടിയും മീശയും ഒക്കെ നിരച്ചു പോയവർ ആ നരച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നര ബാധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പൊടി തീർന്നോ ഇല്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരും മക്കളിങ് കൊണ്ട് അര വരിക താടിയും മുടിയും ഒക്കെ നരച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉമ്മ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു ഉമ്മയെ കണ്ടു ഉമ്മക്ക് കസേരം വന്ന് എണീക്കാൻ വയ്യ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും കൊണ്ട് വന്നതാ പ്രേമം അതാ വിഷയം അതാ സിനിമന്റെ ഒക്കെ വിഷയം ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന ഉമ്മക്ക് കസേരം തെളിയിക്കുമ്പോ വേദനിക്കേണ്ട എവിടെയൊക്കെയോ വയ്യ അത്ര കാലമായിട്ടും കുട്ടിയെ പോറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറയോ ഞാൻ കുട്ടിനെ പോറ്റി തീർന്നു തന്നെ പറയോ നിങ്ങളാരെയും പറയോ കുട്ടിയെ പോറ്റി തീർന്നു ഇല്ല ഇല്ല കുട്ടി അപ്പോഴും പോറ്റി തീർന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോൺ വരിക വനിതാ കമ്മീഷൻ അല്ല ഉമ്മ കാണും ഉമ്മ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തീർന്നില്ല 
രണ്ടാം രണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വളരെ പതുക്കെ വളരും രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്ത് കാലഘട്ടമുണ്ട് മൂന്നാമത്തതും പ്രത്യേക പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ ആ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ മാത്രം മാത്രം മക്കളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കും മക്കളെ പ്രതീക്ഷിക്കാണ് ആ മക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മക്കളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ പോറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴാ തീരുക എപ്പോഴാ തീരുക മക്കളെ പോറ്റി തീരുന്ന ഡേറ്റ് പറ നിങ്ങൾ പറ മക്കളെ പോറ്റി തീരുന്ന ഡേറ്റ് പറ ഞാനിത് എന്റെ മകനെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ പോറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പോറ്റൂല നിങ്ങൾ പറയൂ എന്റെ മോളെ ഞാൻ പതിനെട്ട് വരെ പോറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പോറ്റൂല കൊത്തിയാട്ടും കോഴി കൊത്തിയാട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴാ തീരുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുക മരണം വരെ നമുക്കുള്ള പണിയാണിത് അത് വൃത്തിയായി ചെയ്തില്ല എങ്കിലാണ് കുട്ടി ദുഃഖമായി മാറുക അവിടെയാ പ്രശ്നം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അമ്പത്താറ് വയസ്സാകുമ്പോ പിരിഞ്ഞു പോകും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോ പിരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ബാപ്പ എഴുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സും എൺപത് വയസ്സും നൂറ് വയസ്സും പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബാപ്പ മക്കളെ പോറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് മക്കളെ പോറ്റലെന്ന് പുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴാ തീര അവ ചില ആൾക്കാർ പറയും മരിച്ചിനെ വരെ പോറ്റുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതാ മാത്തൽ ഇൻസാന ഇൻകത്ത അമലു ഇല്ല നമ്മൾ കേട്ടതാ റസൂൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണി കുറിക്കാണ് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കത്ത അമലു എല്ലാം നിന്ന് പോകുന്നു സ്റ്റോപ്പ് എവ്രിത്തിങ് നിങ്ങളെ ഇന്നോവ കാർ മക്കൾക്ക് താക്കോല് കൊടുക്കാതെ അതിങ്ങനെ പോളീഷൊക്കെ ചെയ്ത് നീ നിക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നോവ കാർ മക്കളോട് പറയും വണ്ടി എടുക്കരുത് തട്ടും ഇന്ന് രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങി നാളെ നേരം വെളുത്ത് സുബൈക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തട്ടി കുളിക്കുമ്പോ ഒരു തണുത്ത ശവശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുബൈക്ക് മരിച്ചാൽ ലോഹുറിന് നിങ്ങൾ കബറിലാണ് ലോഹുറിന് മരിച്ചാൽ അസർ കഴിഞ്ഞ കബറിലാണ് അസറിനാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ കബറിലാണ് ഇഷാക്ക് മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ സുബൈ വരെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്നേക്കാമെന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് റസൂൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയുകയാണ് എല്ലാം നിന്ന് പോകും ആ ഇന്നോവ കാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് വേറെ ഒരുത്തൻ കയറിയിരിക്കും ആൾക്കാർ പറയും വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടക്കട്ടെ എന്ന് വണ്ടിന്റെ മോലാളിനെ കൊണ്ടക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയുക വീട്ടിന്റെ നടുവിലെ അകം നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ നല്ല പതുപതുത്ത സോഫ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പറയാ സോഫ എടുത്ത് മാറ്റി മയ്യത്ത് കിടത്തട്ടെ എന്ന് ണ്ടോ റസൂല് പഠിപ്പിക്കാണ് സകലത്തും നിന്നു പോകുന്ന മരണം എന്നിട്ട് റസൂല് പറയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ എന്താ റസൂൽ എണ്ണിയത് എന്താ എണ്ണിയത് ആ സ്വതകത്തിൽ ജാരിയ രണ്ടാമത് എന്താ എണ്ണിയത് മൂന്നാമത് റസൂൽ എണ്ണാണ്ടോ റസൂല് എണ്ണ എന്താ എണ്ണിയത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ അപ്പോ മരിച്ചു പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മരിച്ച് മയ്യത്തായാലും പ്രതീക്ഷ അല്ല പ്രതീക്ഷ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ തുടിപ്പ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ള ഈ തുണിയാവില് ഒറ്റ ജീവി മനുഷ്യ മാത്രം ഒരു പൂച്ചയും ഒരു പട്ടിയും ഒരു പശുവും ഒരാടും ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല ദുനിയാവിലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല പരലോകത്തും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നമ്മളോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്ക മരിക്കുമ്പോ അവസാനത്തെ ശ്വാസം തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങുമ്പോ ഷഹാദത്ത് കലിമ്പോ ചെല്ലുമ്പോ മക്കളെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആഗ്രഹിക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറുമെന്ന് അല്ലെ മക്കളെ അവസ്ഥ എന്താ കൊറേ എണ്ണത്തിന് പ്രേമ കൊറേ എണ്ണത്തിന് സിഗരറ്റും കഞ്ചാവും ചില എണ്ണത്തിന് നിസ്കേരയില്ല കൊറേ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അതൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അതിനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനും കുറെ സിനിമ റീൽസ് ഷോർട്സ് ഇങ്ങനെ പോവാൻ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറി തിരിച്ചു നിൽക്ക എത്ര എണ്ണുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നവർ ചോദിക്ക റസൂല് കല്യാണം കഴിച്ചത് പ്രേമിച്ചിട്ടല്ലേ കൗൺസിലിംഗിന് ഒന്ന് ചോദിക്കണ ചോദ്യാ എന്നാ റസൂലിന്റെ മോള് കല്യാണം കഴിച്ച പ്രേമിച്ചിട്ടല്ലേ കൗൺസിലിംഗിന് ഒന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുക അവക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ
നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാം ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് അവര് വന്ന് സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസ് എടുത്ത ആളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം അപ്പൊ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം ആ ക്ലാസ് എടുത്ത സ്ഥലം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയം പോലത്തെ സ്ഥലം അവിടെ എവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ഗേൾസിന്റെ ക്ലാസ് എവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ല സംഘാടകര് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു വീട് പോലെ ഒരു 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 ബിൽഡിംഗ് ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മൂലക്കല് ഒരു മൂന്നാല് ചെയർ ഇട്ട് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നോളി ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ കൈ ബനിയിട്ട് ഫുൾ കൈ ബനിയൻ അവരുടെ മുഖം മുൻകൈ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു നന്നായിട്ട് മക്കനട്ട് ചുറ്റിങ്ങട്ട് കെട്ടിയിട്ട് തല കണ്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞു മുഖം മാത്രമേ കാണുന്നു ഒരു ടൈറ്റ് ജീൻസ് ഷൂസ് ആ കുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ കാണുന്ന ഉണ്ടോ എന്താ ഇസ്ലാമ് പറഞ്ഞത് മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ മറക്ക ഞാൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം ശരിയാണ് ആ കുട്ടിന്റെ മുഖവും മുൻകൈയും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം മറച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പെയിന്റ് അടിച്ച വരി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ആ കുട്ടി ഇരുത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയാ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് വസ്ത്രം അങ്ങനെ വസ്ത്രം അങ്ങനെ അത് എവിടെ പറഞ്ഞത് എവിടെ പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യാണ് അവര് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോള് നിസ്കരിക്കലുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കലുണ്ട് തേജത് നിസ്കരിക്കലില്ല ഈ കുട്ടി ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ വസ്ത്രം മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെ മറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ല മുഴച്ചു നിൽക്കരുത് നിഴലടിക്കരുത് മുഖമക്കനകളെ മാറിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടണം ഒന്നും മുഴച്ചു നിൽക്കരുത് പെൺകുട്ടിയുടെ നിഴലടിക്കരുത് ലൂസ് ഉള്ള വസ്ത്രം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു കുറാലുണ്ടോ ഉണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞിനോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ആ കുട്ടി ചോദിക്കാ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അമ്മൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ആ കുട്ടി പഠിച്ചില്ല അവള് കേട്ടത് മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മറക്കണമെന്ന് അത് മറച്ച് അവള് നിക്കാണ് എന്താ കാരണം പള്ളിയിൽ പോലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് പള്ളിയില് വക്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരും പെൺകുട്ടി ഞാൻ കാണും ക്യാമ്പസുകൾ ക്യാമ്പസിലെ പള്ളിയില് ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ കാണാം എല്ലാവർക്കും കാണാം നിസ്കരിക്കാൻ കുട്ടി വരും നിസ്കരിക്കാൻ ലോഹറിന് കുട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്ന ബോധമാ കുട്ടിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടി വരിക ഒരു ജീൻസും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബനിയനും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കെട്ടിയൊരു സാധനം ഇട്ടാ വരിക കിട്ടാ നിസ്കരിക്കുക ഈ കുട്ടി നിസ്കരിക്കണമെന്ന ബോധമുണ്ട് മതമുണ്ട് ദീനുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഇതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ കാണേണ്ടത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്താ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മക്കളെ നമ്മൾ പോറ്റും മക്കളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കും ഇനി എന്താ വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്താ മക്കൾ നന്നായാൽ നന്നായാൽ നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ സന്തോഷകരമാണ് മക്കള് കേടുവന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും മക്കൾ നന്നായോ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും മക്കൾ കേടായോ ആ കേടായ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ണീർ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ ഞാൻ കണ്ണീർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മക്കളാണ് കിടന്ന് പോയാലോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സില് മുടിയൊക്കെ മുന്ന് മുറിച്ച് വലിയ കാതത്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും നിക്കാണ് ഒരു ബാപ്പാന്റെയും മാന്റെ വീട്ടില് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് പറയണത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഈ വാപ്പയും ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു കണ്ണോര കൂടെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു രാത്രി വരുന്നു നൈറ്റ് റൈഡിന് പോകുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാനാവാതെ ബാപ്പിയും ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊഴുക്കാണ് ഞാന് ഈ ലഹരി ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായ ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് ഞാന് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വീട്ടില് ആ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാര്
എന്ത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും മണക്കാനും കേൾക്കാനും ഭയങ്കര കഴിവാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മണവും കിട്ടും അല്ലെ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയി കണ്ട് പല ചിക്കൻ പൊരിച്ചവും തിന്ന് രണ്ട് ഉള്ളി തിന്ന് ഭർത്താരിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്ക് അവള് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളി നിന്നാണല്ലോ നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാ മണക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ മണം കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പുരയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കരിഞ്ഞ് മണത്താ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ മണം കിട്ടൂല ഭാര്യ വന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസാനം കരിഞ്ഞ് കൊടുക്കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മണയെ കിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്ക് മണക്കാൻ കഴിയൂല മണക്കാൻ നേരമില്ല അവക്കത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഭാര്യമാരെ നോക്കാണ്ട് ഒക്കെ മണത്തിട്ട് അവരറിയാം തിരുമ്പിയത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ആ അത് ശരിയാ ചായപ്പൊടി നല്ലതാ നോക്ക അങ്ങനെ നല്ലതാ ഒക്കെ മണക്ക ഈ ഭാര്യമാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മണവും കേൾവിയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഈ പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉറക്കം ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തൊക്കെ പോണ ഭർത്താവിനെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരോ കരയുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ആര് അറിയില്ല ഒരു തേങ്ങൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചെവി കുറിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോ വീണ്ടും അതാ തേങ്ങൽ ഒരു തേങ്ങൽ ഇങ്ങനെ വരും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പം ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ആരോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉടൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കുറച്ചേരം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കള്ളന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ പോകുമല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കിടന്ന് വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതാ കേക്കുന്ന വീണ്ടും ഒരു തേങ്ങൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വീടിന്റെ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വീട് കിടക്കുണ്ടോ അറിയില്ലല്ലോ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മകനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മ മോനെ എണീക്കി എന്തോ ഒരു ഒരു ആരോ കരയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്ക് ഒരു ടോർച്ചും പിടിച്ച് മൊബൈലും കത്തിച്ച് ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും അവർ നടന്നു നോക്കി ആരെങ്കിലും വീട് കിടക്കുണ്ടോ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എല്ലാം അവർ നോക്കി മതില് കെട്ടിയിട്ട് സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ച ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് അതിന്റെ ചുറ്റും അവർ നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും ഒന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും വെറുതെ കിടക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു മകൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവും വീണ്ടും കിടന്നു കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് തേങ്ങലുണ്ട് ജനവാതിലിന്റെ പൊളി രണ്ടും തുറന്നിട്ടിട്ട് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ചെവി കൂർപ്പിച്ചു നിന്നു എവിടുന്നാണ് അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തുനിന്നല്ല തന്റെ വീടിന്റെ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കരച്ചിലേക്ക് ഭാര്യ പറഞ്ഞു കരച്ചിൽ അപ്പുറത്തുനിന്നാണ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി അയാൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് വീണ്ടും കയറി മോനെ വിളിക്കാൻ അവൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച് താഴത്തേക്ക് വന്നു പാപ്പ മോനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പതുക്കെ ഉമ്മ കൊലായിലിരിക്ക പാപ്പ മെല്ലെ മോനും കൂട്ടിയിട്ട് ഗേറ്റും കിടന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മതിലിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഇടയിലൂടെ ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ആ വീട്ടിലെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വയസ്സായ രണ്ടാൾക്കാര് വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് സമയം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയാണ് വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പുറത്തെവിടെയോ അലക്കിയിട്ട ഒരു പഴയ മാക്സിയാണ് ഈ പെണ്ണ് പൊതച്ചത് തണുപ്പാണ് തണുപ്പത്ത പഴയ ഒരു മാക്സി ഇങ്ങനെ മേലിട്ടിട്ട് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തണുത്തിട്ട് ഇതാ തോർച്ച അടിച്ചൊക്കെ ഇവര് കണ്ട കാഴ്ച ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പ്രവാസ ലോകത്ത് ധാരാളം കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടത് ആ വീട്ടിനകത്ത് സ്വൈര്യവും സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനത് അയാൾക്ക് പത്തൊൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായുണ്ട് ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തിരിക്കുക പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ കടന്നു വന്ന അയൽക്കാരോട് ആദ്യം തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മാനം കെടുത്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് മാനം കെടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒച്ചണ്ടാക്കരുത് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് അയാൾ പറയുകയാണ് എന്റെ മകൻ ഞാൻ ഗൾഫ് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും വരുന്നതിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ച് ഒരു മുറിക്ക് ആ ഗൾഫിലെ ദുബായിലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖത്തറിലെ ഒരു ബെഡ് സ്പേസിനകത്ത് ഇടുങ്
ഈ ചെക്കൻ കുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മനെയാണ് ഉമ്മനെയാ കുത്തും ആ പെണ്ണിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യൻ പുറത്തു കറങ്ങുന്നു ഈ ചെക്കൻ വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാതെ അടിച്ച കഞ്ചാവിന്റെ എം ഡി എം എയുടെ ലഹരിയുടെ ലഹരി ഇറങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കൽപ്പക്കാരൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തണുപ്പ് കൊള്ളണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിനകത്തെ അയൽക്കാരൻ ഒരു മുറി തുറന്നെടുത്തു അപ്പോഴും ഇയാൾ പറഞ്ഞ എന്താ പറയൂ ആരോടും പറയരുതേ മാനക്കേടല്ലേ സ്വന്തം പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ മോന ആ നിൽക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോറ്റി വളർത്തി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ നിർത്തേണ്ട മക്കള് നന്നായില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും വലിയ വീടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടാ ആധാരം നിങ്ങളെ പേരില പഞ്ചായത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ പേരില വീട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം മകൻ കത്തി ഊരി പിടിച്ചിട്ട് ബാപ്പാന്റെ പള്ളൊക്കെ കേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറങ്ങല്ലാത്ത നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് കുട്ടി ദുഃഖമായി മറുക ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആ സംഭവം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആ അയൽപ്പക്കാരനാണ് ഈ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് ഈ അയൽപ്പക്കാരൻ എന്തിനാ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ മകൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവൻ ചികിത്സക്ക് തയ്യാറല്ല അവൻ മാറാൻ തയ്യാറല്ല അവൻ പറയണ എന്താന്ന് പറയാ ബാപ്പാനോട് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒക്കെ കൊടുത്ത എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാ എന്താ നിനക്ക് തരാനുള്ളത് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഭാഗം അതിങ്ങനെ തന്നാൽ ഞാൻ കുടിച്ചു തീർത്തോളാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒക്കെ തന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കും എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ മതി ബാപ്പാന്റെ ഊർജ്ജൊക്കെ പോയിണ് ഒരു തള്ളു തള്ളാൻ പോലുമുള്ള ഊർജം ആരോഗ്യം ഗൾഫിൽ ചെന്ന് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം മുഴുവൻ അറബിക്ക് കൊടുത്തു പോന്ന ബാപ്പാക്ക് ഈ മകനെ ഒന്ന് എതിർക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും വയസ്സാം കാലത്ത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ പടി കയറി നിങ്ങളൊക്കെ നാശമാക്കും പക്ഷേ ഇതിനൊരു മറുപുറുണ്ട് ഈ മക്കൾ നന്നായാലോ ഈ മക്കൾ നന്നായാലോ ഇനി ഞാൻ പറയണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോയി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചൊരു സംഭവം കേട്ടിട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി ഒരു മകൾ ഒരു ബാപ്പ ഒരു സാധാരണ പേടിയാണ് ഞാൻ ആ പേടി പോയി കണ്ടു വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പേടിയാ ഒരു ചെറിയ ബക്കാല ആ ബക്കാലയിലാണ് ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ ചെറുപ്പം മുഴുവൻ ആ ബക്കാലയിൽ തീർന്നു ആ ബാപ്പാന്റെ മോള് ബാപ്പാന്റെ മോള് ബാപ്പാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം ബാപ്പാനോട് പറയാണ് എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം ബാപ്പ അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ഫോൺ എനിക്ക് വേണം ആ ഫോൺ വേണം ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോക്ക് ഏത് ഫോൺ വേണം ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ബാപ്പാനോട് പറയാണ് ബാപ്പ എവിടുന്ന് ആ ഫോൺ വാങ്ങുക ആ കടയിൽ എത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കടക്കാരന് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഏത് ഫോൺ വേണം മോള് പറയാ അപ്പാനോട് ആ മോള് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടി അവള് ബാപ്പാനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കടയെ ചെല്ലുക കടക്കാരന് ഫോൺ കൊടുക്ക ഞാൻ പറയാം ഏത് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ബക്കാലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനം വെക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോൺ മനസ്സിലാവും ബാപ്പാക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരു ഫോണാണ് അതിലിങ്ങനെ ഭാര്യന്റെയും മക്കളെയും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഖം കാണാം അതും കണ്ട് കൂടുതൽ മുട്ടും അപ്പോഴാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആകെ പ്രശ്നത്തിലായി പോയ ഈ ബാപ്പ മകളുടെ ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ബാപ്പാക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫോൺ കച്ചവടക്കാരനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇയാളോട് ബാപ്പ പറയാ എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം നീ പറയുന്ന ഫോൺ എനിക്ക് തരണം എന്നിട്ട് നീ പറയുന്ന വില ഞാൻ തരാം ആ ഫോണിന് അൻപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വില ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അറുപതിനായിരം പറഞ്ഞോ ഞാൻ തരാം പക്ഷേ പൈസ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അത് ഞാൻ അല്പാൽപമായി തന്ന് തീർക്കാം നീ പറയുന്ന വിലക്ക് ഞാൻ വാങ്ങും ഫോൺ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോക്കൊന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോള് സംസാരിക്കും അവൾ ഏത് ഫോണാ പറയണത് അത് ദയവ് ചെയ്ത് നീ എനിക്ക് തരണം
അപ്പൊ അയാൾ ഉപ്പാനോട് നിന്ന് മാറിയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപ്പാനോട് പറയരുത് ഈ മോള് പറയ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഉപ്പാനോട് പറയരുത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഉപ്പ വന്നിട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ വന്നിട്ട് ഉപ്പ എന്താങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉപ്പ തരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ അപ്പൊ അയാള് മടിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരി എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഫോൺ വേണം എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയാണ് ആ ഫോണ് നല്ലൊരു പൊതിയിൽ നിങ്ങൾ പൊതിയണം എന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്ന് ഞാനൊരു നമ്പർ തരാം ആ നമ്പറിലേക്ക് എനിക്ക് വിടണം ആ പണം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും കാരണം ആ ഫോൺ എനിക്കല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പക്കാണ് ബാപ്പക്ക് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ മോള് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അന്തമുട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മക്കളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മോളുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു മോൾ എന്തിനാ വാങ്ങി കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഓള് പറയാണ് ബാപ്പ എന്റെയും ഉമ്മന്റെയും ഒക്കെ മുഖം കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലായി ബാപ്പാന്റെ ഫോൺ പൊട്ടി തകർന്ന് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ പൊട്ടി അതിനുള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഉമ്മനും മോളിയും ഒക്കെ ബാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുക ആ ബാപ്പാക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഉള്ള ഫോൺ വേണം ബാപ്പ ജീവിക്കണം ഒരു മുന്തിയ ഫോണുമായിട്ട് ആ ബാപ്പ ജീവിക്കണം ബാപ്പാക്ക് ഉമ്മനും കാണണം മോളെ കാണണം ബാപ്പ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ കിട്ടണം അവിടെ ബാപ്പാക്ക് ഫോൺ വേണം അപ്പൊ ഈ ചെങ്ങ ഈ ചെങ്ങാതി ചോദിച്ചു മോക്ക വിടുന്ന പൈസ അവള് പറഞ്ഞു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തും ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചതുമൊക്കെയായ പൈസ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഒരു ഫോൺ വേണം മക്കൾ നന്നായാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇയാളൊരു വർണ്ണ കടലാസിൽ ഈ ഫോണ് അടിപൊളിയൊരു ഫോണ് വാങ്ങി അത് പൊതിഞ്ഞ് ബക്കാലയിൽ ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന് ഇങ്ങനൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് അത് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ബാക്കി നിങ്ങളോട് മകൾ സംസാരിക്കാം ണാ എന്നിട്ട് മോക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മോള് ചെയ്തപ്പോ ഫോൺ ബാപ്പനോട് മോള് പറയാണ് ബാപ്പ പൊതി ഒന്ന് തുറക്ക് ആ ഫോണ് ബാപ്പാക്കുള്ള ഫോണാണ് ഈ ബോള സമ്മാനാണ് ഇത്രയും കാലം എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി പറഞ്ഞതൊക്കെ വാങ്ങി തന്നില്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണത് ഈ ബാപ്പാന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഈ മോള് ആ മോക്ക് ദീനുള്ള മോളാണ് ഇങ്ങനെ മോള് രണ്ടു വർഷം അടിച്ചു വീട്ടിൽ നിറക്കണതുണ്ട് ഉളുപ്പില്ലാതെ ഏതൊക്കെയോ ചെക്കനെ പ്രേമിച്ച് വലിച്ചു വാരി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ അഹങ്കാരത്തോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അവനെ തന്നെ വേണം അവനെ മാത്രമേ കെട്ടൂർ പറയണം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കാരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മക്കള് നന്നായാൽ സന്തോഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി മടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിലോ അവസാനം വരെ ഈ നീറ്റലുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എത്ര പ്രധാനമാണ് ഈ പാരന്റിങ് ഈ മക്കളെ പോറ്റൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇനി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീരൂ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വലിയൊരു സമ്പത്താണ് വീടും കാറും സ്വത്തും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കണം പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയേ അല്ല ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വളർന്ന ഒരു ലോകത്ത് തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള വഴികൾ കുറവാണ് വഴി കുറവാണ് തെറ്റിപ്പോവാൻ എന്താ വഴിയുള്ളത് അന്നൊക്കെ മാക്സിമം പോയാൽ വലിയ തെറ്റെന്താ സിനിമക്ക് പോലാ അല്ലെ സിനിമക്ക് പോയി തന്നെ വലിയ തെറ്റാ അതാന്ന് തെറ്റ് ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി തെറ്റിപ്പോവാൻ വീട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എല്ലാ വാതിലുകളും ജനലും അടച്ചു കൂട്ടിയാലും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വാതിലൂടെ ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ റൂമിലേക്ക് ആള് വരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ജനവാതിൽ തുറന്ന് ആള് വീട്ടിനകത്ത് വരും കുട്ടി തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയും സാഹചര്യങ്ങളും എമ്പടും നമ്മളൊന്നും ജീവിച്ച കാലത്ത് ഇല്ലല്ലോ ഒരു വേണ്ടാത്ത വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോണില്ല ഒരു വേണ്ടാത്തരം കാണാൻ ടി വിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ മരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു പണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് ടി വ
നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഈ സ്ത്രീകൾ സീരിയലുകളുടെ അടിമകളായി മാറി വീട്ടിനകത്ത് കണ്ണീർ സീരിയൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ സീരിയൽ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് അപ്പോഴാണ് പതിയെ പതിയെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കോ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഒക്കെ സജീവമായി ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാലാണ് അതിന്റെ ലോകാണ് ആ ലോകത്ത് ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കുന്നത് ഓരോ കാലത്തും അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഭീഷണികൾ മക്കൾ നേരിടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്തുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം എന്ന ചർച്ചയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് ആദ്യം ആധുനിക കാലത്തെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മനോട് ചോദിച്ചോട് ഉമ്മാന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു കെട്ടിക്കാന്ന് ഉമ്മാനെ വന്നു ഉമ്മക്കറിയില്ല കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി ആരാ തീരുമാനിച്ച് പാപ്പ ആരാ തീരുമാനിച്ചത് പാപ്പ എല്ലാം പാപ്പ പോയി ഇനിയോ ബെഡ്റൂമിനകത്തേക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവും കയറാണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റാണ് ബെഡ്റൂമിനകത്തേക്ക് എപ്പൊ കയറണം എന്നാരാ തീരുമാനിക്ക അമ്മായി അമ്മ അല്ലേ ഇറങ്ങേണ്ടതപ്പോ ആരാ തീരുമാനിക്ക അമ്മായി അമ്മ ഒരു കാലം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നത്തെ കുട്ടിയോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോ അവർക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ലോകം വിശാലമാണ് അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ലോകം മുഴുവനുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ദുബായിൽ പോയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ഒട്ടകം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ആൾക്കാർ ബഡായി ഒന്നും പറയണ്ട ദുബായി കാണാൻ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ദുബായിന്റെ ഏത് മോഡൽ കാണാൻ കാണാം ലോകം മുഴുവൻ കാണാം അമേരിക്ക കാണാം അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും വിശാലമായി കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വളരുന്ന കുട്ടിയുടെ മുന്നിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിതാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവർക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി തോന്നരുത് നമ്മളൊരു പഴഞ്ചനായി തോന്നരുത് എന്തു പറഞ്ഞാലും വേണ്ട 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് ആ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തോ നിങ്ങൾ എന്ത് ബാപ്പ ഒരു പാട്ട് കേട്ടെ പറ്റൂല ഡാൻസ് പറ്റില്ല സിനിമ കോട്ടെ പറ്റൂല രാത്രി പുറത്തോട്ട് പറ്റില്ല കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഇതെന്തും മതം ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത മതം ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റാത്ത മതം പ്രേമിക്കാൻ പറ്റാത്ത മതം കുട്ടിക്ക് ബോധ്യം വന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളോട് സമ്മതിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ പരത്തി പറയാതെ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടി ദുഃഖമാവാതിരിക്കാൻ പുതിയ കാലത്തെ രക്ഷാകർത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മക്കളെ പോറ്റാൻ പഠിക്കണം പ്രായം ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മക്കളെ പോറ്റണം അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമാക്കാം കുട്ടിയുടെ പ്രായം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മളോ നമ്മളെ രക്ഷിതാവ് അത് കാലാകാലം അങ്ങനെ പറ്റില്ല കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് രക്ഷാകർത്തൃത്വം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൽ പ്രായം പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു ഘട്ടം ഓർക്കണം മറക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അഞ്ചു ഘട്ടം ഒന്ന് ശൈശവം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് രണ്ടു വയസ്സുവരെ ശൈശവം കുട്ടിക്കൊരു പ്രത്യേകത കുട്ടി ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുക മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് കുട്ടി പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയെ ബാപ്പ കണ്ട് ഗൾഫ് പോയി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ബാപ്പ വരുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടി എത്ര വലുതായോ എന്ന് ചോദിക്കും എത്ര പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വളരും മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഒന്ന് ഡൗൺ ആവും പിന്നെ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരും പിന്നെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആവും കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ഇങ്ങനെ പോകും ഒന്ന് ഡൗൺ ആവും പിന്നെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി നിൽക്കും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കയറും ഇങ്ങനെ കുട്ടി വളരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം വളരെ പ്രധാനം ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം
രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ബാല്യം എന്ന ഘട്ടമാണ് ബാല്യം ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വയസ്സ് വരിക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതിന്റെ പേരാണ് കൗമാരം വളരെ പ്രധാന അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കുട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേര് യൗവനം എന്നാണ് യുവാവ് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് വരെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം ഇതാ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഘട്ടം അതിൽ മൂന്ന് ഘട്ടമാണ് കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ശിശു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ബാല്യം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം കൗമാരം പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലും ഒരുപോലെ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ മൂത്ത കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുകയും ആ കുട്ടി കൗമാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അത് കൗമാരത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ബാല്യത്തിലായിരിക്കും നാലാമത്തെ കുട്ടി ശൈശവമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ഉമ്മയാവരുത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ആ കുട്ടിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉമ്മയാണ് വലിയ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഉമ്മയാവണം പാപ്പയാവണം ഇവിടൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ള കലഹങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പാരന്റിങ്ങിന് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും ഉമ്മയുടെ മാനസികാരോഗ്യം കുട്ടിയെ ബാധിക്കും ഉമ്മയുടെ മാനസികാരോഗ്യം കുട്ടിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ രണ്ടു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ സമയം ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകും അതിന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് വെർച്വൽ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കുള്ള സാധനം മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ ചില സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും പരിസര കുട്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്തൊക്കെയാ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഏത് കുട്ടിയാ മൂന്നും നാലും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെയോ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും കലി തുള്ളുക കുട്ടി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരിക കൈയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ചെറിയ കുട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വെർച്വൽ ഓട്ടിസം ഈ കുട്ടി വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായി മാറും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കുട്ടി ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് മൊബൈൽ ആണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാപ്പമിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ ആണ് കുട്ടിക്ക് ഒരുത്തര ബ്ലിസ് അതിന് പറയാ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ആനന്ദം പിന്നെ ഫോണ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണ്ടു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ച് അവസാനം ഒരു ബിരിയാണി തിന്നാൽ ആ ബിരിയാണി കൊണ്ട് തിന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്കൊരു പരവേശം വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബിരിയാണി തിന്നാൽ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിരിയാണി തിന്ന ഒരു പരവേശ ആ പരവേശം പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം അയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വരട്ടോ എന്നിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോയിരുന്ന ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് രണ്ട് പുക അകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അപ്പോഴാ ബിരിയാണിന്റെ സുഖം ഇയാൾക്ക് കിട്ടുക അയാളെ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണ് വരണമെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലണം അയാളുടെ തലച്ചോറിന് സിഗരറ്റ് പിടിച്ചു വെച്ചതാ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഈ മൊബൈൽ കിട്ടാതെ കുട്ടിക്ക് ആനന്ദമില്ല മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഡോപ്പമിൻ തീർന്നു ആനന്ദം പോയി വെർച്വൽ ഓട്ടിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ധാരാളം കുട്ടികൾ അവര് വലുതാകുമ്പോൾ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാണ് പത്ത് പഠിക്കാണ് എഴുതാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എഴുതിയാൽ മുഴുവൻ തെറ്റുക വായിച്ചാൽ മുഴുവൻ തെറ്റുക ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിതാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടി ചോദ്യ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഞാൻ ആ കുട്ടിനെ അടുത്തിരുത്തി ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന ആ കുട്ടി മറന്ന
സയൻസ് അറിയാം മാത്സ് അറിയാം പക്ഷെ എല്ലാം കുട്ടിക്ക് അറിയാം എഴുതൂല വായിക്കും എന്നിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ടാബ് വാങ്ങി ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ടാബിലാണ് കുട്ടി ക്ലാസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ടാബിലാ ആ ടാബില് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കാണും കുട്ടിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എഴുത്തും വായനയും സംസാരവും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഉമ്മ എന്ന് കുട്ടി വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രായം മുതൽ പിന്നെ ഉമ്മ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നോക്കിങ്ങൾ ആ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയിൽ വെക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പദസമ്പത്ത് നിറയുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു വാക്കിന് പുറമെ പുറകെ അടുത്ത വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് പദസമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ പദസമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ താൽക്കാരും വേണ്ടുള്ള എഴുതാൻ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈ കുട്ടി മനസ്സിലാകത്ത ആശയുണ്ട് പക്ഷെ അത് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ ഗൾഫുകാരനായ വാപ്പയും ഉമ്മയും അവസാനമായി കയ്യിൽ കിട്ടിയ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയപ്പം മൊബൈലും കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ് ചെറിയ മോള ഉമ്മക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ വലുതുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ വലിയ മക്കളാ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാ ആൺകുട്ടികൾ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമായത് ഒരു പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ നാലാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ആൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നാലാമത് ഉമ്മ പ്രസവിക്കണേ നാലാമത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആവുന്ന പ്രതീക്ഷ പറച്ചോം കൊടുത്തത് പെൺകുട്ടിനെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ കുട്ടി അവരെങ്ങനെ വളർത്തിണ്ടാവും ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചു വയസ്സാണ് കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ചിലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ ഒക്കെ ജനിച്ച കുട്ടിയാ അന്ന് മുതൽ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഫോണും ഗാഡ്ജറ്റും ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെയാണ് അവള് പറയുന്നത് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പദസമ്പത്തില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിൽക്കും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അല്ല ഇത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മുതൽ ഈ സാധനം കൊടുത്താൽ പദസമ്പത്ത് കുറയും വായന കുറയും ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കണം നമ്മളെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരായ ഉമ്മമാർ സംസാരിക്കലുണ്ടോ കുട്ടിയോട് ഉണ്ടോ എത്ര ആൾ സംസാരിക്കലുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാ മൂന്ന് മക്കൾ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ ഇപ്പുറത്തെ സീറ്റിലിരുത്തി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്റെ മൂന്ന് മക്കളെ ബാക്കിലിരുത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മക്കളും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വല്ലാതെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയാൽ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പറയും ഇതേ കാറിൽ എന്റെ ഉമ്മ ആ കാറിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക എന്നെ പോറ്റിയ എന്റെ ഉമ്മ കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക ഈ കാറ് തലശ്ശേരി എടുത്ത് കോഴിക്കോട് എത്തുന്നവരെ എന്റെ ഉമ്മ കഥയായിരിക്കും പണി പറയൂ എന്തായിരിക്കും പണി മൊബൈലിൽ തോണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പണി മക്കളോട് സംസാരിക്കും അതങ്ങനെ വായ നിർത്താതെ പറയും ചിലപ്പോ കാറിങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ അമ്പളിമാമൻ ഉണ്ടാകും എന്റെ ചെറിയ മോനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയപ്പോ പറയും അമ്പളിമാമൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നിട്ട അതാ ചാടി ഒളിച്ചു വന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പറയാ കുട്ടിയോട് ഈ കുട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാപ്പലിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുട്ടി എന്താ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ ഇത് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കല് പഠിച്ചോ വായിച്ചോ 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 ഇതാ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവള് വീട്ടിൽ വന്നു ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പൂമ്പാറ്റ പറന്നു വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉമ്മനോട് പറയുന്നേ അടുക്കളേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ബാഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉമ്മ ഉമ്മ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ക്ലാസ്സൊക്കെ പറന്നു വന്നു എന്ന് ഉമ്മയോട് ആറ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും വേഗം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാം ആ പൂമ്പാറ്റ എത്ര നേര
വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ട് ടെൻഷനിലായിരിക്കും എന്തിനാ ആ ടെൻഷനിലേക്കുള്ള കുട്ടി വന്ന് പറയും ഒരു പൂമ്പാറ്റ ക്ലാസ്സിക്ക് വന്നു എന്തൊരു ആവേശത്തിലാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള ആറാം ക്ലാസ്സുകാരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഉമ്മന്റെ ചോദ്യം എന്താ ഉമ്മാരെ ഉടൻ ഉമ്മ കുട്ടിനോട് പറയാ ക്ലാസ്സില് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പൂമ്പാറ്റനെ നോക്കി ആന വന്നാലും കുട്ടി വീട്ടു പറയില്ല ഉമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിൽ അവിടെ വിട്ടു ഇത് ശരിയാവില്ല തള്ള ശരിയാവില്ല ഇതിനെ വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റൂല കുട്ടി ഉമ്മയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെയുള്ള വർത്താനം എന്താ മാർക്കറ്റ് ഇതിന്റെ പറങ്കില് നിനക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കുളിച്ചതും മാറ്റിയതും ഒക്കെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നടന്നിട്ട് അമിതമായി ഈ കുട്ടിയുടെ പിറകെ നടന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യവും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഒരു തരം എന്താ പറയാ മാംസബിന്ദം പോലെയുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റിയ തൊട്ടടുത്ത വീട് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട് അവിടെ രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞ യുദ്ധാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എൽ കെ ജി പഠിക്കുകയാണ് ആ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഉമ്മ വിളിച്ചോണത്തുന്നത് മുതൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം ആ വിളിക്കണമൊക്കെ എന്താ എന്തോര് വിളിയാന്നറിയോ പൊന്നുമോളെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൊല കെട്ട കുട്ടി കൊണ്ടു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാ ആ കുട്ടിയെ അതിനെങ്ങനെ കൈയും വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഓമർക്ക് ചെയ്തിടണം മറ്റത് ചെയ്തിടണം അത് ചെയ്തിടണം അവസാനം ഈ കുട്ടിക്ക് ബാത്റൂമ് കൊണ്ട് ഇരുത്തി ഉമ്മ ബാത്റൂമ് കൊണ്ട് ഇരുത്തുക എന്നിട്ട് ഉമ്മ അവിടുത്തെ പറയണം എന്താ പറയോ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പേടിച്ചപ്പിട്ടെങ്കിൽ അപ്പിടാൻ പോലും ഉമ്മ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെ മാറ്റും നോക്കു നിങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടറായി എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി അവളോട് സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു അത്രേ അവൾ പ്രേമിച്ച ഒരു ചെക്കൻ ആ ചെക്കൻ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ത്രീധനം കിട്ടും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ല ആ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു അത്ര ചെക്കൻ പോ പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി പോവേണ്ട എം ബി ബി എസും പഠിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അറിയില്ല കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ അറിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെ പ്ലസ് ടു വരെ കൊണ്ടുവന്ന് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും ഒരു നേരം നിശ്ചയിച്ച് ആ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും കുട്ടികളെ വിടാൻ സമ്മതിക്കാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിയെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഏതോ ഒരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാവും കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നിന്ന് യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെ എം ബി ബി എസിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി എം ബി ബി എസും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറുക്കൻ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടത് ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതമില്ല എന്തിനങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം സ്വന്തമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചാൽ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് കുട്ടി പോവാണ് ഒരു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക ഒരു അങ്ങാടിയിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വരിക എന്നിട്ട് പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് പറയുക പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിനാണ് ആ ചെറുക്കന് കഞ്ചാവുണ്ട് കള്ളുകുടിക്കും നിസ്കരിക്കില്ല പ്രശ്നക്കാരനാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രേമമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കണേ രണ്ട് പ്രേമം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ മാമന്മാർ അന്വേഷിച്ചു ബാപ്പ അന്വേഷിച്ചു ഒരു നിലക്കും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ബോധമുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുക പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെയുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ അവൻ കള്ളുടിക്കും അവൻ കഞ്ചാവ് പഠിക്കും കുട്ടി എന്നോട് പറയുക എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം കള്ളുടിക്കും എനിക്കറിയാം കഞ്ചാവ്
എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയുക എന്താ പറയണെന്ന് അറിയോ പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച അവനെ ഞാൻ നന്നാക്കുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക കല്യാണം കഴിച്ച അവനെ ഞാൻ നന്നാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ മോള് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കഞ്ചാവ് മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയാറില്ല ആര് ശ്രമിച്ചിട്ടും നന്നാവാറില്ല നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സീറ്റ് തന്നെ എണീറ്റ് തരാം നീയാണ് നന്നായിക്കൊള്ളാൻ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ കുട്ടിയിൽ വളർന്നില്ല എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ വളർത്തരുത് ചെയ്യിക്കണം ആ കുട്ടിയെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടി പ്രാപ്തരാക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഒരു പദം നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പദം ആ പദത്തിന്റെ പേരാണ് ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വികാരത്തെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പുതിയ തലമുറയിലെ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ പേരാണ് ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന് അവര് അവരുടെ ഇമോഷൻ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രേമമാണ് വിഷയം ഒറ്റ മോള ആണും പെണ്ണുമായി ഒറ്റ മോള് ആ കുടുംബത്തിന് ബാപ്പാക്കും മക്കും കുട്ടീനെ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഒമ്പത് വർത്തം വർഷം കാത്തിരുന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഇവര് പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി പതിനെട്ട് വയസ്സായി അവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി എന്തിനാ ഇരുത്തിയത് അവൾക്ക് പ്രേമാണ് അവൾ പ്രേമിക്കുന്നത് കെട്ടിച്ചെറുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെക്കനെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് രണ്ടു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു ഈ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് അവൾ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അവസാന ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നടക്കൂല ഉടൻ ആ കുട്ടി എന്നെക്കാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തില് ഒരു ചെറു ചിരിയില് എന്നോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ നടക്കും സാറേ ഞാൻ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നടക്കൂല കുട്ടി പറഞ്ഞു നടക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ നടക്കുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നടക്കുമെന്ന് നീ പറയാൻ എന്താ കാരണം നടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കുറെ കാരണം നീ നടക്കുന്നു എന്താ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറയുക പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി പറയുക സാറക്കറിയോ ഞാനൊരു മോള ഒരേ ഒരു മകൾ എന്നെ എൽ കെ ജി ചേർത്തു എന്റെ വാപ്പ എൽ കെ ജി എൽ കെ ജി ചേർത്തിയിട്ട് എന്റെ വാപ്പ ചെയ്ത പണി എന്താന്ന് സാറക്കറിയോ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലേക്കാണ് വാപ്പ പോയത് എന്നിട്ടോ ആ മിഠായി തെരുവിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ കടയുടെ മുന്നിൽ എന്നെ കൊണ്ടു ചെന്നു എന്റെ വാപ്പ എന്നിട്ട് എന്നോട് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബാഗ് വേണ്ടേ കുട്ടി പറഞ്ഞു വേണപ്പ മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാഗ് ചൂണ്ടിയ മതി വാപ്പ വാങ്ങിത്ത അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബാഗ് കുട്ടിയാണ് ചൂണ്ടി വാപ്പ വില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ആ ബാഗ് എടുക്കും പാക്ക് ചെയ്യും കുട്ടിന്റെ കൈ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചതെല്ലാം വില നോക്കാതെ ഒന്നും നോക്കാതെ ബാപ്പ കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറയാണ് സാറേ ഞാനൊരു മോഡലിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയാ പിന്നെ ഇവർക്ക് ആരുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത വാക്ക് എന്താ പറയോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും കിട്ടും ഞാൻ പോയാ എന്റെ വാപ്പക്കാരുണ്ടാവും അമ്മക്കാരുണ്ടാവും ഇതും കിട്ടും ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ കിട്ടുവല്ലേ കിട്ടുവല്ലേ കിട്ടുവോ ഉറപ്പാണ് ആ കല്യാണം ബാപ്പ നടത്തി കൊടുക്കും ഈ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹത്തെ വികാരത്തെ ഈ കുട്ടി ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് നടത്താണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ പണിതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ പ്രായം മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ പ്രായത്തിലും ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം കുട്ടി പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ ശിക്ഷിച്ച് കുട്ടിയെ നന്നാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അടുപ്പിച്ചു നിർത്തണം കുട്ടിയുടെ മനസ്സറിയണം കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തല്ലിയ കുട്ടികളൊന്നും നന്നാവില്ല ആ തല്ല് കുട്ടിയുടെ
വീട്ടിനകത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണി എന്താണെന്നറിയോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വേണ്ട രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളുമെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാക്കണം മൊബൈൽ ഫോണുകളെ മാറ്റി വെക്കണം അവിടെ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യരുത് സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്നിരുന്ന് ചിരിയും കളിയും തമാശകളുമായി ഇരുത്തിരി സമയം വീട്ടിനൊക്കെ തിരിക്കണം ബാപ്പ നാട്ടിലില്ലേ ബാപ്പ ഓൺലൈനിൽ വരണം പ്രശ്നല്ല ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വെച്ചാൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റിനകത്ത് ബാപ്പ ചിരിച്ചു നിൽക്കുമല്ലോ ബാപ്പാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാലോ ആ ബാപ്പനെ അവിടെ വെക്കണം ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഉമ്മയും മക്കളും ബാപ്പയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്നേഹവർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ആ സമയത്തെയാണ് സൈക്കോളജി പറയ ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് ഉത്കൃഷ്ട വേളകൾ എന്ന് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകൾക്കകത്ത് നാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട വേളകളാണ് ആ ഉത്കൃഷ്ട വേളയിലാണ് കുട്ടി കുട്ടിന്റെ മനസ്സ് തുറക്കുക സ്നേഹമുണ്ടാവുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുണ്ടോ ഈ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ തെറിയും പറഞ്ഞ് ചീത്തയും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നടന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ വഴങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കുട്ടി ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് നിർത്തണം അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കണം കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കണം അവനോട് ചോദിക്കണം എല്ലാം അപ്പൊ കുട്ടി നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും നമ്മളോ ഒരു കാറ് വാങ്ങുന്നു കുട്ടിയോട് അഭിപ്രായം എന്ത് ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ ഒന്ന് ബിരിയാണി വെക്കണം കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പാപ്പ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കും ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും നടക്കൂല എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും എന്റെ പേരാ ഡെമോക്രസി കേട്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാനും ഈ വീട്ടിൽ ആളാണ് എല്ലാത്തിനും കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക അപ്പോഴോ ഈ കുട്ടി നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കും ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഞാനും ഒരു അംഗമാണ് എന്ന ബോധം വരും ഒരു ആൺകുട്ടി അവന് ബാപ്പനോടും ഉമ്മനോടും ഉണ്ടാറില്ല മുണ്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ആ മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്ന് പാപ്പ പറയാണ് അവൻ എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ഉമ്മനോട് മിണ്ടാറില്ല ഞാൻ ആ ചെറുക്കനെ വിളിച്ചപ്പോ നല്ലൊരു മോൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ മോനെ പറ്റിയത് പാപ്പ എന്താ ചെയ്തത് ആ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിന് പോകില്ലല്ലോ ഞാൻ പാപ്പാനോട് ചൂടാവാറില്ല ഉമ്മനോട് ചൂടാവാറില്ല ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താ പറ്റിയത് എനിക്ക് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നോട് പറയാ സാറേ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാ ചെറുക്കൻ അവന് ബാപ്പാനോട് മുണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഈ ചെറുക്കൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് അവന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കല്യാണം അത് ഉറപ്പിച്ചു ആര് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നിക്കാവിന് ഡേറ്റ് കണ്ടു പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന ഈ ചെറുക്കനോട് ആപ്പ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മയും ഉമ്മയും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മ എന്തോ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂള് വിട്ടു വന്ന ചെറുക്കനെ കടയ്ക്ക് വിടുക വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ ചെന്ന് ഈ ചെറുക്കൻ സാധനം ഇങ്ങനെ വാങ്ങി അതൊക്കെ ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കും ആ കടക്കാരൻ ഈ ചെറുക്കനോട് പറയാണ് എന്താ പറയണേ അറിയോ ആ നീപ്പോ അളിയനാവാൻ പോവാണല്ലോ ഈ ചെറുക്കൻ ചോദിച്ചു അളിയൻ നീ പെങ്ങളെ കല്യാണം കുറച്ചല്ലോ നീ നീ അളിയനല്ലേ ഈ ചെറുക്കൻ ആ കടക്കാരനോട് ചോദിക്കാം പെങ്ങളെ കല്യാണം കുറച്ചോ കടക്കാരൻ ചോദിക്കാണ് ഏടാ അയ്യൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അയ്യയ്യേ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്ത് വാപ്പിയമ്മയാടാ നിന്റെ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളൊരു ഒഴുക്കൻ മക്കൾ പറഞ്ഞതാ ആ പേടിയുടെ കൊലായിൽ വെച്ച് ആ ചെറുക്കന് മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഈ പൊരയിൽ ആരുമല്ല എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പെങ്ങൾ കല്യാണം തോന്നുന്നു അവൻ അത്രേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ആ കല്യാണത്തിന് എടുത്തു കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ പെട്ടിട്ടില്ല അവൻ പിന്നെ ബാപ്പാനോട് ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നെ വേണ്ടാത്ത ബാപ്പയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ടാത്ത ഉമ്മക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ചെറുക്കൻ ചോദിച്ച ചോദ്യാണ് അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ വീട്ടുകാർ മറന്നുപോയി ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയെയും ആൺകുട്ടിയെയും ഈ
ചിലത് കിട്ടാതെയാകുമ്പോഴുള്ള വിഷമം കുട്ടി അറിയണം അപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തോട് പൊരുതി നിൽക്കാൻ കഴിയുക ഒക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്ത് പറയുമ്പോഴേക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ചിലതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാതെയാവണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലത്ത് ഒരാളൊരു പ്രശ്നം നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെയോ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയാണ് പോറ്റും വലുതാക്കും എന്നൊരു പ്രായപൂർത്തിയായി കൗമാരത്തിലെത്തുമ്പോ വൻമതിൽ കെട്ടും കുട്ടിന്റെ ചുറ്റും ഈ വൻമതിൽ കെട്ടി കുട്ടി ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താപ്പോ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും എനിക്കെതിരെ ആ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കാൻ കുട്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തും അത് പൊളിക്കാൻ കുട്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക വൻമതിൽ കെട്ടി അല്ല കുട്ടി അതിനകത്ത് ഇടേണ്ടത് മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ ചരട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ കെട്ടിയിടണം ആ സ്നേഹ ചരട് കടന്ന് കുട്ടിക്ക് പോവാൻ കഴിയരുത് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ഒരു വലിയ സമുദ്രമായി ഒഴുകി പരക്കണം ബാപ്പയുടെ സ്നേഹം മറ്റൊരു സമുദ്രമായി ഒഴുകി പരക്കണം ആപ്പ ഒരു സമുദ്രം ഉമ്മ ഒരു സമുദ്രം സ്നേഹ സമുദ്രം അപ്പോഴോ ഈ സമുദ്രം കടന്ന് കുട്ടിക്ക് പോവാൻ കഴിയരുത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താ ഉമ്മ ഒരു തോട് ബാപ്പ വേറൊരു തോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തോട് കുട്ടി രണ്ട് ചാത്തം ചാടിയ അവന്റെ കൂടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ എല്ലാം കൊടുത്ത് കുട്ടിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്ത് അതല്ല ജീവിതം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പര്യാപ്തമാക്കണം ഇനിയോ കൗമാരത്തിലെ വൻമതിലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ ആധുനിക കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ ഈ കുട്ടി ഒരു സങ്കടമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരാണ് സംസാരം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കള് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങള് നിയന്ത്രണങ്ങള് അരുതികള് ഇത് കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ പറയരുത് അതൊക്കെ സംസാരത്തിനിടയിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതല്ലാതെ പറഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പൂമ്പാറ്റ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാന്നറിയോ എവിടെ ഒക്കെ എത്താന്നറിയോ കുട്ടി മനസ്സിങ്ങനെ തുറക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇന്ന് പ്രേമം തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് ടു എന്നല്ല പത്തൊന്നും അല്ല എട്ടൊന്നും അല്ല എൽ കെ ജി എന്നാ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഉമ്മനോട് വന്ന് പറയും ഉമ്മ ആ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തെൻസീനൊക്കെ എന്നോട് ലഭിക്കുക അവിടെ തുടങ്ങണം കുട്ടിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇമ്മ അരി വർത്താനം മേലാളി പറഞ്ഞ നാവ് ഞാൻ ചെത്തും എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ബോധം സംസാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ സംസാരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി മനസ്സ് തുറന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കിടന്ന് കളിക്കാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉമ്മ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ലോണം വായിച്ചോ ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഉമ്മ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടില്ല അവിടെ ഓർമ്മിച്ചോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കാലിന്റെ എല്ലു പൊട്ടി എന്നൊരാള് പറയാണ് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നു നോക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ എന്താ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രശ്നം നോക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് അതിന് പറയാം അഡ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പഠിക്കാൻ എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രശ്നമുള്ളത് ഉമ്മ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാലേ ഇന്ന് രാത്രി ഉമ്മയും കൂടെ ഒന്നിരിക്ക ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്താ മോക്ക പ്രശ്നം നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുക കൗൺസിലർ അല്ല ടീച്ചർ അല്ല അതിനെ പറ്റി പോറ്റി വളർത്തി ഇത്രയും വലുപ്പമാക്കിയ ഉമ്മ കാണാം ആ ഉമ്മ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷ
അനിയന്മാരും രണ്ടാളും കൂടി വീട്ടില് നല്ല മല്ലന്മാരും അപ്പൊ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാള് വന്നു ഇനിയിപ്പോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടാളും വരട്ടെ രണ്ടേ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് ആംഗ്ലമാർക്ക് വിളിച്ചു ആംഗ്ലമാരും വണ്ടിയിട്ട് വന്നു നാലാളും കൂടി വന്നിട്ട് മല്ലന്മാരായിരുന്നു മുട്ടും കാലി ഞാൻ തന്നെ ഇതാണോ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൗമാരത്തിലെത്തി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുക എന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമാണത് ആ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ ഒരവസരമായിട്ട് കാണണം ആ കുട്ടിയെ ചെയ്യേണ്ടത് ചേർത്ത് പിടിക്കണം അടുത്ത് നിൽക്കണം ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു പെണ്ണെന്താണ് ശരീരത്തിന് വളർച്ച എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മയാവണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ നിങ്ങൾ ചിന്തി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഭർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു തല്ലുണ്ടായി ഒരു അടിയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ വിളി പോവുക നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്കാണ് ഉമ്മനെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഉമ്മ മൂപ്പരിന്റെ തല്ലി ഭർത്താവിന്റെ തല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഉമ്മ എന്താ പറയാ തല്ലിയോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ പോര് എന്നല്ല പറയാ ഉമ്മ എന്താ പറയാ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയി കറി ഉണ്ടാക്കി ഉപ്പ് കൂടി ഭയങ്കര ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ വന്ന് കറി കൂട്ടാൻ നേരത്തെ ഓള് പറഞ്ഞു കറിയിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പുള്ള കറി എങ്ങനെ അടി കൂട്ടുക ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താ അവക്കറിയില്ല അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം കളയേ മീൻ കറി കളയേ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാ നിങ്ങളെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാത്ത് ചോറ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കാത്തുക്കണ് ചോറിന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നീ വേറെ കറി വെക്കോ അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ആരുമ്മാക്ക് അവളുടെ ഉമ്മാക്ക് അവളുടെ ഉമ്മാക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അവള് ചോദിക്കും ഉമ്മ മീൻ കറി വെച്ചപ്പം ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി ഉടൻ ഉമ്മ എന്താ പറയണത് എങ്ങനെ ഉപ്പ് കൂടാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിൽക്കാം അന്നല്ലല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ എന്താ പറയാ അയ്യോ മോളെ ഉപ്പ് കൂടിയോ കൂടി മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കായച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കായച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് മോളിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് നോക്ക് വേറൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് അത് കിഴി കിട്ടി എടുത്ത് നോക്കുന്ന അമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഉപ്പ് കൂടിയതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ there is no problem only solution adan umma nammada kutti nammada mumbil verumbolum idu pole or solution endu prashnam kutti paranjalum ee solution kuttiyude mumbil nammal kodukkan kariyanam ini aan kutti aanengilo yani samayam illathu kondu oro oro ingane parayanathu naala pariksha ullathu kondu 9 1/2 aayikkenga nirthana nu vicharichittu ini aan kutti aanengilo panam koduthu endum vaangam ennu ningal kuttiye padipikkirathu എന്തും പൈസ എടുക്കാം ഈ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അധിക ടീമും ഗൾഫിലായിരിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പണം ഉണ്ടാവും എന്ത് ഈ പൈസ കൊണ്ട് നേടാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അത് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്തും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാമെന്ന് കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പേര് പറയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് സമാധാനം രണ്ട് സന്തോഷം മൂന്ന് സംതൃപ്തി ഒന്ന് സമാധാനം സന്തോഷം സംതൃപ്തി ഇത് മൂന്ന് കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേര് പറയൂ നെസ്റ്റോല് കിട്ടോ നെസ്റ്റോ ലുലൂല് കിട്ടുമോ ദുബായിൽ പറയൂ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എത്ര പണം കൊടുത്താലും കിട്ടൂല കിട്ടൂല ഈ മൂന്ന് സാധനം പണം കൊടുത്ത് എന്തും വാങ്ങാമെന്ന് അഹങ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പണം കൊടുത്ത് ബെഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉറക്കം വാങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ സമാധാനം വേണം അത് പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരേണ്ട സാധനമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സാധനം അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് പറയും നമ്മളെ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എന്തും നമ്മള് പണം കൊട
കുട്ടിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി പറച്ചോൻ പിടിച്ച് നരകത്തിലിടും പറച്ചോൻ പിടിച്ച് നരകത്തിലിടും പറച്ചോൻ ഇങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളാ അതിലെ പോണാലും മുഴുവൻ പിടിച്ചു അയക്കിടുക എന്താ പറച്ചോന്റെ പണി ണോ അല്ല കുട്ടിക്ക് എന്താ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ആകെ ഉള്ളത് എന്താ രണ്ട് ഹറാമ് ഹലാല് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹലാലേ ചെയ്തോടു അപ്പൊ എളുപ്പായി ഒറ്റ വാക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പ്രേമിച്ചു വരുന്നു ഉമ്മ എന്താ പറയാ പ്രേമിച്ചു വരുന്ന കുട്ടിയോട് ആരാ മോളെ ചെക്കൻ അത് അപ്പുറത്തുള്ള ചെറുക്കന അപ്പം നല്ല ചെക്കനെ പ്രേമിച്ച അങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന ചെക്കനെ നീ പ്രേമിച്ച് അപ്പൊ കഞ്ചാവ് ഇല്ലാത്ത ചെക്കനെ പ്രേമിച്ച അങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ആ ചെക്കന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മോളെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ പൈസ ഉള്ള ചെക്കനെ പ്രേമിച്ച അങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ഇതൊന്നും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആണ് മോളെ ഹറാമുണ്ട് ഹലാലുണ്ട് റസൂർ സലഹി സ്വലമ കാണിച്ചു തന്ന രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ അള്ള പഠിപ്പിച്ച അള്ള പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഈ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറ്റൂ ഇത് പറ്റില്ല ഇത് അറാമാണ് ഹറാമിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് എല്ലാം അറാമാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ രണ്ട് ലിസ്റ്റും അംഗീകരിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് മുസ്ലിം ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പറയണേ അല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കീഴൊതുങ്ങിയവൻ അനുസരിക്കുന്നവൻ എന്താണ് ആർക്ക് അള്ളാക്ക് എന്താ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ഏതാ ലിസ്റ്റ് ഹലാൽ ഹറാം എന്താ അമ്മ ഹറാമിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് നമ്മളതൊക്കെ ഹറാമാണ് പലിശ ഷിർക്ക് ഇനിയോ മേക്കപ്പ് ചുണ്ട് ചോപ്പിക്കൽ പ്രേമം ഹറാമാണ് മോളിഞ്ഞി മക്കത്ത് ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന ആളെ പ്രേമിച്ചാലും പ്രേമ ഹറാമിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇനി വേണോ അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കന്റെ കഞ്ചാവാ പ്രശ്നം പണമില്ലാത്തതാ പ്രശ്നം തറവാടാണോ പ്രശ്നം ണോ പ്രായാണോ പ്രശ്നം നിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ചെക്കൻ എങ്ങനെ എഴുതി കെട്ട ഇതാണോ പ്രശ്നം അല്ല അല്ല പ്രശ്നം അള്ളാഹു സുബാനോ താല റസൂൽ സലഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച ഹറാമിന്റെ ലിസ്റ്റില്ല നീ പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് കഴിയില്ല ഉമ്മാക്ക് വാങ്ങി തരാൻ കഴിയില്ല ബാപ്പാക്ക് നടത്തി തരാൻ കഴിയില്ല ഹറാമിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് വർത്താനൊന്നുമില്ല ഹലാലിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം കുട്ടിക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പ്രേമിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അവർ കഞ്ചാവ് പഠിക്കുന്നു അടിച്ചോട്ടെ ഇത് ലിസ്റ്റ് ഏതാ കഴിഞ്ഞു ഇനി വർത്താനല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തും ഇല്ല കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തല് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പ്രേമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയോട് സ്വന്തം ആങ്ങളയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സ്വന്തം ആങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ പറ്റാത്ത ശരിക്ക് സ്വന്തം ആങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കണതിന്റെ ഏറ്റവും സേഫ് അമ്മായിമ്മ പോരുണ്ടാവില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപരിചയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊരു സുഖ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ആങ്ങളെ കെട്ടാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്താ അത് കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറഞ്ഞു റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു ബസ് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബാപ്പ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ മകന് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ബാപ്പ പറയാണ് ബാപ്പ പറയാണ് എന്റെ മോനും മോളും കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിക്കാഹ് നടത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മകളുടെ വിവാഹം ബാപ്പ സ്വന്തം മകന് നടത്തി കൊടുത്താൽ ആ ഹറാമ് സഹിയാവൂ ആവോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാവൂല അള്ള നിഷേധി നിരോധിച്ച സാധനാണ് അതേ അള്ളയും അതേ റസൂലും തന്നെ നിരോധിച്ച സാധനാണ് പ്രേമം പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകളെ മലയാളത്തിൽ പറയാ പ്രേമിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ അല്ലേ ഇസ്ലാം പറയാ വ്യഭിചാരം അത്രയും വ്യത്യാസം മറ്റേനൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത വാക്കാണ് പ്രേമം ഇഷ്ടം 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 ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരാണും പെണ്ണും 
ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും സമ്മതമില്ലാതെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരാളും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്താൽ സംസാരിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കണ്ടാൽ റമൺ കഴിഞ്ഞു ഹറാമ് കല്യാണം ചേർക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പഠിക്കുക ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടി ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ കുറവുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയൂ ഭക്ഷണം കുറവുണ്ടോ ശാരീരിക വളർച്ച കുറവുണ്ടോ ബുദ്ധി കുറവുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊന്നും കുട്ടിക്ക് കുറവില്ല എന്താ കുറവുള്ളത് ഈ കുറവുള്ളത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തണം അപ്പൊ കുട്ടി പ്രശ്നം എന്താ കുറവുള്ളത് കുട്ടിക്ക് നോക്കോ ഞാൻ ഇനി പറയണതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ കുറവ് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോണം എന്താ കുറവ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യമായ ജീവിതത്തെ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ സഹിക്കുക അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ടോളറൻസ് മലയാളത്തിൽ പറയാ സഹിഷ്ണുത അപ്പൊ കുട്ടിക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താ കുട്ടി ആരും സഹിക്കൂല ഉമ്മയെ സഹിക്കൂല ബാപ്പയെ സഹിക്കൂല ടീച്ചറെ സഹിക്കൂല കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹിക്കൂല അതിന് സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയും ഈ കുട്ടിയിൽ വളർത്തേണ്ടത് ഈ സഹിഷ്ണുത എന്നാ നിങ്ങള് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വളർത്തും വീട്ടിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ ഈ കുട്ടി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും പഠിക്കണം ഇതാണ് ഒരു മാർഗം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യപരമായ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സഹിഷ്ണുത കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇനി അടുത്തത് എന്താ കുട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താ ഇനി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം കുട്ടിക്കില്ല ഒരാളെ പോയി കാണുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ വല്ലിമ്മനെ സുഖമില്ല ഒന്ന് പോയി കാണുക വല്ലിമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക വല്ലിമ്മയെ ഒന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പറയാ മോഡലിംഗ് എന്നാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു നിർത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു മോഡലായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടിക്ക് ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടേ ഇനി ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സിമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സാധനം എന്താ അനുസരണം അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സാധനം അനുസരണം ആണല്ലോ കുട്ടി അനുസരണം എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അനുസരിക്കുന്നത് കണ്ടു പഠിക്കണം കുട്ടി അല്ലെ ഈ തലശ്ശേരിയിലെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീട്ടു പൊയ്യാപ്പള സിസ്റ്റം ഉള്ള പ്രദേശമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ അല്ലേ അത് ഉണ്ട് സാധാരണ തലശ്ശേരിയിൽ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് ആണുങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നാണ്ട് കുറെ പറഞ്ഞുതരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളോട് കാരണം അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടു പുതിയാപ്പളയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവർ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ പറയണത് ഭാര്യമാർ അനുസരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പറയണത് ഭാര്യമാർ അപ്പോഴും അങ്ങ് അനുസരിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാത്ത വീട്ടിൽ കേറ്റൂലേ ഉണ്ടോ ഉമ്മ ബാപ്പ പറയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എങ്കിൽ ആ ഭാര്യ അത് അനുസരിക്കാറുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ രണ്ട് വാക്ക് മേലെ പറയും അങ്ങനെ നല്ലത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് കണ്ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അനുസരണ പഠിക്കേണ്ടത് ബാപ്പ പറയുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ രണ്ടു മൂന്ന് വാദങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ ആകെ അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാർ ഈ മക്കൾക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ആർ ഒന്നിന് പറയാ വാല്യൂസ് ആർ കോട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടു പഠിക്കണം അനുസരണ കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടുന്ന് കുടുംബത്തിന്ന് അതിനനുസരണയുള്ള ഉമ്മയുണ്ടാവണം നോക്ക് നിങ്ങൾ 
അപ്പൊ എല്ലാം കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി കുട്ടിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കുട്ടി കേട്ടത് മറക്കും കണ്ടതോർക്കും ചെയ്ത് പഠിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം കുട്ടി കേട്ടത് മറക്കും കണ്ടതോർക്കും ചെയ്തത് പഠിക്കും നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കുട്ടി പഠിക്കല് കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങള് ഏറ്റവും നല്ല നമസ്കാരം സിറാജുൽ ഇസ്ലാം ബാലുശ്ശേരിയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ള പ്രസംഗം കൂട്ടി കേൾപ്പിച്ചെടുത്താ കുട്ടി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ വലിയ മനുഷ്യന്മാരാ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതോർക്കും കണ്ടത് മനസ്സിലാവും ചെയ്താലോ അത് മനസ്സിലാവും കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല കേട്ടത് മറക്കും കുട്ടി അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് കുട്ടിക്ക് ആ സാധനം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടതാണ് കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക ഉമ്മ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മോളെ നീ അനുസരണയുള്ള പെൺകുട്ടിയാവണേ എന്നിട്ട് ഉമ്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ പാപ്പ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെതിരെ കുട്ടി കണ്ടതാണ് കുട്ടിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടതല്ല ചെയ്ത് പഠി അപ്പൊ കണ്ടത് ഓർക്കുമെന്നും ചെയ്ത് പഠിക്കുമെന്നും നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ മോഡലായി കാണിച്ചെടുക്കണം റെഡി ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവാണ് കാറ് ഭാര്യ ഉണ്ട് മക്കളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വേറൊരുത്തിന്റെ കാറ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി സഡം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കാറ് പറയൂ കേക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാ ഓട്ടോ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് താത്തിയിട്ട് അവനെ നാല് തെറിയ എങ്ങട്ട് നോക്കണം വണ്ടി ഓടിക്കണത് പിന്നെ കുറെ തെറി വേറെ ഈ കാറിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു വണ്ടിക്കാരനെ ഇങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് കുട്ടി പഠിച്ചു ഇനി ഇവന്റെ മുന്നിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോ ഓൻ ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ വന്ന് വിലങ്ങിടും അപ്പൊ ചെറുക്കൻ എന്താ പറയാ മാറിക്കോളും കണ്ടതാണ് കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക ചെയ്ത് കുട്ടി അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ മക്കളെയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ വീട്ടിനകത്ത് മക്കളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ബാപ്പയും ഉമ്മയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് കയറിയ പോലെയാവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് കയറിയാനുള്ള ഗുണം എന്താ അറിയോ അവിടെ കുറെ സാധനം ഉണ്ടാവും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ബോർഡ് വെക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് ക്യാമറകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡീസന്റ് ആവും എന്തെങ്കിലും എടുത്ത ക്യാമറ കൊടുക്കും എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നും കാണുമ്പോ പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇടക്കിടക്ക് എഴുതി വെക്കും ഇനി ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബോർഡ് അവിടെ വെക്കും ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നുകൂടി ഡീസന്റ് ആവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് വീട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ ക്യാമറകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ക്യാമറ ഏതാന്ന് അറിയോ നിങ്ങളെ മക്കളാണ് അവരിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഉമ്മ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ വാപ്പ ചൂടുണ്ടല്ലോ ദേഷ്യണ്ടല്ലോ എന്താ അപ്പൊ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഇന്ന് പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താന്ന് അറിയോ എല്ലായിടത്തും ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക മക്കൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മക്കൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബോർഡ് വെച്ചോ അവിടെയുള്ള കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്ത് സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിയുമ്പോ കാണുന്ന മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡീസന്റ് ആവും അല്ലെ അതേപോലെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു നല്ല സ്വഭാവം കുട്ടിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും മക്കൾ കേടാവുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായി പരലോകത്തും ഇഹലോകത്തുമുള്ള ഒരു നഷ്ടമായി നമുക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്കൊരു സങ്കടമായി മാറാതിരിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ അതിലൊരു മറുപടി തരും ഈ മക്കൾക്ക് ദീനീബോധത്തിന്റെ ഒരു പുതപ്പ് ഈ മക്കൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഈ മക്കൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു ദീനീബോധത്തിന്റെ പുതപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്
ഉള്ളിൽ ഒരു ദീനി ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് സി ആർ ഇ പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ടീൻ സ്പേസ് പോലെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ നടത്തുന്ന കുറെ കൂട്ടായ്മകളും പരിപാടികൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ട്യൂഷൻ കളഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ച് ദീന് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ അതിനു കൂടിയുള്ള മാർഗം ഒരുക്കിയില്ല എങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു കുട്ടി തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടിയുടെ അകത്ത് ഒരു ബോധമുണ്ടാവണം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും രാത്രി റൂമിന്റെ വാതിലടച്ച് പൊതപ്പിനുള്ളിൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അറിയാതെ പൊതപ്പിനുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ശക്തമായ ഒരു കണ്ണ് റബ്ബ് സുബാനവ് താലയുടെ കാഴ്ച എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ ആ കുട്ടി തെറ്റിപ്പോകില്ല ആ ചിന്ത കുട്ടിനുള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോ വീടിന്റെ വാതില് തുറന്ന് ഒരു ചെറുക്കൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഫോൺ എടുത്ത് അവൾ അവനെ വിളിക്കും ബാത്റൂമിനകത്ത് നിന്ന് ആൺകുട്ടി വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്യും ഒറ്റക്കാവുമ്പോ അവന്റെ ഫോണിൽ അവൻ വൃത്തികേടുകൾ പരതും കാരണം എന്താ അവന്റെ ഉള്ളിൽ റബ്ബ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം ഉറച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടി നന്നാവണമെങ്കിൽ പടച്ചോൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നണം ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ അവ കാണുമല്ലോ അവ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന ഒരു ബോധം ഉറയ്ക്കണം അത് ഉറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവാൻ കഴിയുക അത് ഉറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ കഴിയുക സുന്ദരിയായ സുലൈഖ യൂസുഫ് നബിയുടെ മുന്നിൽ സുതാര്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ആ സുലേഖയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ആ യൂസഫ് നബിക്ക് കഴിഞ്ഞത് അകത്ത് ഇത് അള്ള കാണും എന്ന ബോധമാണ് ആ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരി പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും നമ്മുടെ മക്കൾ വഴി തെറ്റൂല എത്ര നല്ല ചെക്കനെ കണ്ടാലും അവർ പ്രേമത്തേക്ക് പോകൂല ആ പുതപ്പ് മക്കൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വിസ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് ടീൻ സ്പേസുകൾ നടക്കുന്നു ഫാമിലി കോൺഫറൻസുകൾ നടക്കുന്നു ധാരാളം പരിപാടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സി ആർ ഇകൾ നടക്കുന്നു ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സ്ഥലം ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും സി ആർ ഇക്ക് എത്തൂല അപ്പൊ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടാവും എല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം ഒരു ദിവസത്തെ ഞായറാഴ്ച ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മതബോധത്തിന്റെ പുതപ്പ് കീറിയത് തുന്നാനുള്ള സമയമാണത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സി ആർ ഇയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിടണം മതബോധത്തിന്റെ പുതപ്പിട്ടു കൊടുക്കണം റബ്ബു സുബാന നമ്മുടെ മക്കളെ ഏവരെയും മികച്ച മക്കളാക്കി മാറ്റിമാറാവട്ടെ നാളെ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾ കൂടി ഉണ്ടാവാനുള്ള തൗഫിക്ക് റബ്ബു സുബാന അവതാര നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കി നമുക്ക് സ്വർഗം നേടിത്തരുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറുമാറാവട്ടെ റബ്ബനെ ഹബനെ അമിന സുവാജിന അലഹമ്മ വാഹിർദ്ദ അലഹമ്മ വരഹമുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത